לתוכנית, כי למעשה גם סיימנו עתה קו אחד מסוים ואנחנו פותחים אה, בקו אחר. ברצוני להקדיש עם כך מילה אה, למבנה התוכנית, כדי שכולנו נדע מה עומד בפנינו. אחרי כן נתאר את הקו השני הזה. ולפנות לשאלה המרכזית של היום, והשאלה המרכזית היום היא כיצד ראתה הציונות, ובייחוד הציונות המדינית, את האנטישמיות המודרנית, ובמרכז דברינו תעמוד הדוגמה החשובה והמכרעת של הרצל. קודם כל ברצוני לסיים את שיעורנו האחרון, שהיה שיעור קשה במיוחד, זה ברור. והרבה מכם היו להם שאלות אחרי כן. אתם מכבים את הפלאפונים. כן, אוקיי. כלומר, זה הציוצים האלה, זה תהליכי כיבוי. ועל כן אני אומר כך. אנחנו פתחנו בקו מסוים שבו ניהלנו מספר פגישות. אתם זוכרים שהתחלנו בצליבתו של ישו, המשכנו בדמות היהודי במאה ביניים, עברנו לפרוטוקולים של זקני ציון, אחרי כן האידיאולוגיה הנאצית ותורת הגזע, הגטאות ומחנות ההשמדה. זאת אומרת, זה קו שהיו בו שישה מפגשים. קודם כל אני רוצה לסיים אותו, אחרי כן לומר משהו עליו. ואחרי כן לעבור לקו השני, כאמור להסביר את התוכנית שלו אה, ולהתחיל בו. אנחנו עקבנו אחרי המדיניות הגרמנית כלפי היהודים, ואם כי לא פירטנו את כל השלבים, אתם זוכרים שאחרי בניית האידיאולוגיה ותורת הגזע ומנגנוני התעמולה, הגיע מבחינתם זמן הביצוע, ואמרנו, וזו היום בהחלט הדעה השלטת במחקר, שהצעדים כלפי יהודים תמיד החריפו עם התבססות אה, הן בתוך גרמניה או מחוצה לה, ובמקביל להצלחות שלה. זה עתה יצא אה, ספר חשוב ביוזמתה של יד ושם, אה, והספר הוא ראש, מקורות הפתרון אה, הסופי, אולי קראתם את הכתבה בעיתון, אה, שכתב הפרופסור כריסטופר בראונינג, מן הבודדים שבחוקרי, בחוקרי הנושא שאינם אה, יהודים, אה, וגם הוא פרס, לא, לא משנות הדעות האחרות שלו כרגע, אבל גם הוא פרס את ההשקפה שאם, שאחרי השלבים הראשונים, זאת אומרת, מ-33 עם העלייה לשלטון, חקיקה, חקיקה נגד היהודים, שבעצם אילצה להגירה, כי היא השמיטה את הבסיס מתחת לחיים, חקיקה נוספת בצורת חוקי נירנברג שאמרה מיהו יהודי, ניסתה לומר מיהו יהודי, מיהו גרמני, ואיסור, איסור מגע ביניהם. ואחרי כן, החרפת צעדים אבל עדיין כלפי הגירה, לקיחת הרכוש, סימון, בידוד, כל זה עד סוף שנה 38, ומ-39, שלב הריכוז שדיברנו עליו, הריכוז קודם כל בגטאות. היו עוד תוכניות ריכוז, אבל הן לא ממש יצאו לפועל. ואחרי שלב הגטאות, שאלת השאלות במחקר הייתה, מתי הם עברו לשלב הבא, לשלב ההשמדה. את שלנו אמרנו, אם מבצע ברברוסה, שהיה מבחינתם מלחמת גוג ומגוג, החל רצח יהודי ברית המועצות לתוך הבורות, אמרנו כמיליון ורבע. מתי, וזו השאלה שחוזרת ונדונה ומביאים תעודות ותעודות שכנגד, אתם זוכרים שאמרנו, שאין לנו תעודת בסיס, לא של היטלר ולא של היטלר, שאומרת, מהיום הזה אני מצווה ככה וככה. אלא השאלה בעינה עומדת, אם כי אני אומרת שוב, בראונינג נתן לה עכשיו את דעתו שלו, והיא הדעה, בעצם הרבה מאיתנו חשבו
שחשבו ככה, שזה קשור, מתי המתי קשור לניצחונות. ברברוסה, יוני 42, התחיל בתנופה רבתי, ספטמבר, אוקטובר, הם עדיין מתקדמים בברית המועצות במרץ רב, ועל כן, בספטמבר, אוקטובר, מגיעה גם המחשבה על רצח יהודי אירופה כולם. בעצם לא נכון אמרתי, לא המחשבה, המחשבה הייתה קודם, כן? אלא, ה... וגם על זה חלוקות הדעות, אם הייתה קודם או באה עם האופוריה של ההצלחה אה, במלחמה. והמחשבה היא שספטמבר-אוקטובר עוברים משלב של מחשבה אם הייתה, ואם לא, אז היא נולדת לרצוח את יהודי אירופה כולה. יש הכנות שונות לקראת זה, דווקא כאן יש תעודות של ההכנות, ובינואר 1942 מתכנסת בוואנזה וילה בברלין, שאולי חלק מכם נסע וביקר אותה, יש שם עכשיו מוזיאון, בווילה הזו בברלין התקיימה ישיבה שכבר הייתה ישיבה אופרטיבית. זאת אומרת, דרג ב' של המשרדים, מיפוי של יהודי אירופה, מה נעשה, איך נעשה, מה נעשה עם כל ה... מי שבעינינו הוא מישלין, כלומר, אתם זוכרים שמי הוא יהודי ששלושה מסבא וסבותיו, מרבה סבא וסבותיו, היה יהודי. מה יהיה עם אלה ששניים ושניים, מקדישים לזה זמן רב, כאילו זה, בזה תבוא גאולה לעולם, ו... הישיבה הזו מסמנת את שלב המעבר אל המעשה ואת הקמתם של מחנות ההשמדה. מחנה אחד אמרנו, חיים לו כבר מסוף 41 אמרנו, אבל כל היתר אחרי הוועידה, באביב ובקיץ של 1942. ומכאן מתחילה המסכת של שילוחים אל המחנות מארצות אירופה, מן הגטאות, השלבים האחרונים, איסוף לתוך גרמניה, מצעדי המוות, כשכבר לא היו אמצעי תחבורה וכולי. זאת אומרת, הוועידה הזו היא בעצם הטקט האחרון של התפתחות המדיניות הזו כלפי היהודים. אני רוצה לומר מילה, אחרי שסגרנו עכשיו את שש הפגישות הראשונות, אני רוצה בכל זאת לומר עליהן מילה. אני דיברתי על כך בפגישה הראשונה, בהקדמה, ואני רוצה לשוב ולומר זאת. שלא הייתי רוצה שתצאו מכאן בהרגשה שהקו הזה היה מוכרח המציאות, שיש בו אך ורק הסלמה ושהשואה בעצם בסופו היא הייתה בלתי נמנעת. היו עוד הרבה גורמים אה, לשואה שגם עליהם מתווכחים ומתווכחים. בכל השנים האלה שדיברנו עליהם, כלומר, כעל, הר, כעל, למעלה מ-1800-900 שנה מאז ישו ועד השואה. היו ליהודים גם תקופות טובות, ותקופות של שקט, ותקופות של פריחה, ותקופות של תרומה עצומה לתרבות, והייתה כדרכם של יהודים, הייתה גם תחושה מקבילה או עשייה מקבילה. זאת אומרת, גם נרדפו, אבל גם בינתיים תרמו ויצרו. זאת אומרת, לא הייתי רוצה שהתמונה תהיה מעין קו שחור שעולה עולה בהדרגה והוא מגיע אה, אה, לסופו הבלתי אה, נמנע. אה, בוודאי שיש המשכיות, וניסיתי להראות את ההמשכיות, הצליבה, מוטיב הצליבה, מוטיב הבחירה, איך הם עוברים, אה, אה, עוברים מתקופה לתקופה, מה קורה להם, דמות היהודי שנוצרת בימי הביניים והקווים שלה, ומה שהפרוטוקולים מוסיפים עליהם, ואיך הגרמנים באים ולוקחים. את הקווים האלה הוא מתמיד עם אותם. זה נכון בהחלט שיש המשכיות, אבל יש גם תקופות שונות באמצע, ובכלל לפני השואה, או בסוף המאה הקודמת, זה כבר לא הקודמת, זה הקודמת הקודמת, זאת אומרת, בסוף ה-19 או בהתחלת ה-20 אמרו, אם מישהו יעשה דבר נורא ליהודים, אלה בטוח יהיו הצרפתים. זאת אומרת, זה לא הלך בקו חשיבה. כמו שאנחנו רואים אותו היום, כי אנחנו רואים הכל במבט לאחור. זה רציתי שתיקחו בחשבון ככה ביניכם לבין עצמכם כשאתם חושבים על הדברים. ואנחנו עוברים לקו השני. 
גם בקו השני יש לנו חמש-שש פגישות, ובהן אנחנו קודם כל נדון ב... כאמור ביחסה של הציונות המדינית אל האנטישמיות המודרנית. אחר כך נגיע ארצה ונדון ב- ביישוב, מיהו, מהו היישוב ו- ויחסו אמ�, לידיעות על השואה. אחרי המלחמה, שאלת הנקם, האם לקחו יהודים נקם בגרמנים ו- ואיך. אמ�, ואחר כך כבר בשנות המדינה, איך מתייחס, אה, אה, איזה מסמכים הם בסיסיים ב, בחייה של המדינה בהתייחסותם לשואה, וקובעים את ההתייחסות הרשמית לפחות לשואה. אחרי כן היחס לניצולים, שהוא גם רשמי וגם לא, הוא אישי, אנושי, חברתי, כן? ואלה יהיו, זה יהיה הקו הבא. הוא נסכם ב... אה, ושלוש פגישות שנוגעות למה שקורה עד היום. זאת אומרת, מחקר השואה והאנטישמיות, איך הוא התפתח ואיפה הוא עומד, ואחרי כן הכחשת השואה. אם כי אני, שם אני אוסיף עוד משהו, משום שהכחשת השואה ירדה לאחרונה, ירדה קצת מגדולתה, ואחרון, לא חביב, אבל אנטישמיות ממש בארבע השנים האחרונות. אם כך, רבותיי, אנחנו צריכים לצאת לדרך, וכאמור, שאלתנו היא באשר ליחסה של הציונות המדינית לאנטישמיות המודרנית. באנטישמיות המודרנית, אתם זוכרים, אנחנו מדברים על עת עתיקה, אנחנו מדברים על ימי ביניים, אנחנו מדברים על מחצית השנייה של המאה ה-19 כאנטישמיות מדינית, שאז היו... מפלגות שחרטו על מצען סעיפים של הגבלת היהודים, גירוש יהודים וכך הלאה. כלומר, ראשוני הרעיונות עולים במחצית השנייה של המאה ה-19, כאילו חייבים למצוא פתרון לבעיה המרכזית ביותר באירופה, ומגלגלים סביב זה הפגנות, פטיציות לפרלמנטים, כתיבה רבה, המרכזיות של הבעיה בחיי... הכתיבה והחיים הפוליטיים הייתה ללא שום פרופורציה למצבם של היהודים או למר... למרכזיותם האמיתית בחברה. ותראו כאן את נקודת המפגש. גם הציונות המדינית נולדת במקביל. זאת אומרת, נכון, היו קודם, תמיד היה קשר לארץ, והיו מבשרי, והיו מבשרי ציון, ודאי היו. אבל שנות ה-80 וה-90 של המאה ה-19, שהן בדיוק השנים האלה של המרכזיות של הנושא באירופה, הן השנים שבהן מתחילה לצמוח ממש ציונות מדינית, כלומר, כל עמדות חובבי ציון, התחלת העלייה הראשונה, 1881-2, והדרך אל הקונגרס הראשון. וזה סמלי, אם תשימו לב, שאתם זוכרים את הפרוטוקולים של זקני ציון ואת האמירה של הטקסטים הראשונים של הפרוטוקולים שמאין לקחו פרוטוקולים מהקונגרס הציוני הראשון. זאת אומרת, יש כאן חיבור אפילו בנקודה הזו, זו צומחת האנטישמיות המודרנית וזו צומחת הציונות המדינית. למרבה הצער, האנטישמיות המודרנית הקדימה את הציונות בהכנת הכלים והתוצאה, והתוצאה הייתה ידועה. אנחנו נדבר אם כן על הדוגמה המרכזית בנושא הזה של הציונות המדינית, והיא הרצל, הוא מקנח בהפתעה לחנוכה. עכשיו, לפני שנעבור, לפני שנעבור להרצל, הייתי רוצה לומר כך. נאמר שנדבר על ציונות מדינית ויחסה, והוא נדבר על הרצל ועל ההתפתחות שלה, של מחשבתו בנושא. אבל צריך לקחת בחשבון שבעצם כל זרם בעם, והעם היהודי תמיד הצטיין בזרמים רבים, כמו שאמר אבא קובנר, המחלוקת אבן פינה בתרבות ישראל. זאת אומרת, 
במה מצטיין העם היהודי בחשיבה ושוב חשיבה ומפלגות ותת מפלגות ומפלגות שיוצאות ממפלגת האם וכן חוזרות אליה או מקימות אחרת עם אחת שיצאה ממפלגה אחרת ככה זה גם בימי התנאים והמוראים זה תמיד היה בזוג כן? שיוכלו לריב בנוחיות ולא שיהיה אחד והוא קובע וגמרנו עניין למה שניים? תחשבו על זה למה שניים? ולנו גם אחר כך, הרי יש גלותה, יש גם נשיא וגם זה, תמיד היה מקום לוויכוח. זה האופי של העם היהודי, כנראה זה גם החן, החן שלו. אבל על כל פנים, לכל זרם יהודי במאה ה-19 הייתה השקפה משלו על האנטישמיות המודרנית, ואני אחלק אותם לשניים. לאלה שטענו שאין מה לעשות, ולאלה שטענו שיש בהחלט מה לעשות. מי ש... כלפי האנטישמיות המודרנית. מי שאמרו שאין מה לעשות הם החרדים והציונים. החרדים עד היום אומרים האורתודוקסיה, היהודים האורתודוקסים מצטטים תמיד את בידוע שעשיו שונא ליעקב. זאת אומרת זה בלט אין. זה חלק מחייו של העם היהודי, זה מה שהיה, זה מה שיש, זה מה שיהיה. זה חלק מן הניסיון שאלוהים מנסה בו את עמו, מה שצריך זה להתעלם מהעניין הזה, וכי במילא לשנות אותו אי אפשר, ולהילחם בו גם אי אפשר, ועל כן אנחנו צריכים לעשות, העם היהודי צריך לעשות מה שתמיד הוא היה אמור לעשות, למלא את ייעודו על ידי לימוד ופרשנות של הטקסטים החשובים, יצירת טקסטים חדשים, והפצת... בשורת הנביאים והיהדות בעולם. זה תפקידו, ואנחנו צריכים כלפי פנים לפעול. כלפי חוץ, אין מה לעשות. זה אומנם בקיצור רב, וגם על זה יכולנו לבלות שעה יפה, אבל זו השקפה, והשקפה לא השתנתה. כלומר, גם לא כשהתחילה הציונות, סליחה, האנטישמיות המודרנית, גם לא כשקמה אחרי כן אגודת ישראל במאה ה-20, והיא מאחדת, מאחדת את החסידויות, וגם לא אחרי כן הליטאים עם הישיבות. זה כאמור בלט אין, וזה גם קבע אחר כך, כלומר האקסיומה הזו, בידוע שעיסק שונא ליעקב, האקסיומה הזו גם בנתה אחר כך את יחסם לשואה. שגם מה שעליו, כאמור, בוודאי אנחנו יכולים לבלות שעה נאה, ואולי אני אצליח להשחיל אותו, את הנושא הזה, באחד המפגשים הבאים. על כל פנים, גם הציונות אומרת בעצם אותו דבר. מה שהציונות אומרת אותו דבר, אומרת אותו הדבר רק במילים שונות, שלא האנטישמיות עצמה היא אחראית למצב העם. במחצית השנייה של המאה ה-19, וזה שמתחילים להעלות רעיונות, מה לעשות איתם, והם רק בעיה, הם יכולים להיפטר מהם איכשהו. אלא שעיקרו של דבר הוא שהגלות יצרה את המצב הזה. הגלות היא שיצרה את המצב שהביא לאנטישמיות עקב החיכוך המתמיד, ועל כן מה שבאה הציונות לעשות הוא לתת פתרון. על ידי עזיבת הגלות, יציאה ממנה ועלייה ארצה, ובניית חיים לאומיים. שזה כמובן הפוך לגמרי ממה שאומרת האורתודוקסיה בעניין הזה של בניית חיים לאומיים, כי הם יבואו אך ורק כאשר יבוא משיח והוא יאמר מתי לצאת מן הגולה, והציונות היא מורדת, מורדת ומחציפה כלפי שמיים. אבל לשניהם אותה השקפה. את האנטישמיות אי אפשר לשנות, והציונות אומרת, צריך לשנות פשוט את המצב הבסיסי שגרם לה, ובזה אנחנו אה, אה, נפתור את הבעיה. עכשיו, מי לא, מי, אה, מי סבור, מי במחנה השני שסבור שכן יש אפשרות לשנות וצריך לפעול בכיוון, זה די ברור. זאת אומרת, כל הזרמים שסבורים שכן יש מקום ליהודים בגולה, ולא רק בצורה מסוגרת, כמו שהאורתודוקסיה אומרת, אלא בצורה שמעורבת בחיים הציבוריים, הפוליטיים וכו'. יהודים בשמאל, 
כלומר, יהודים שהיו קומוניסטים, חברים במפלגות אה, קומוניסטיות בארצות השונות, כמובן בייחוד אה, בברית המועצות, לפני שהם התפכחו מה של היותם. הבונד, כן, המפלגה, המפלגת השמאל היהודית היידישיסטית, שגדלה בפיתוח תרבות ותרבות יידיש, תרבות יהודית, בא ובגוון סוציאליסטי מובהק, מפלגת פועלים. וכמובן, <coughs> טריטוריאליסטים, מי שאמרו, תנו לנו טריטוריה, לא משנה איפה, ואנחנו כבר אה, נסתדר. כל אלה סבורים שאנטישמיות, כבודה במקום המונח, ישנה, הם מכירים בה, הכל הכל בסדר, אבל, כלומר הכל לא בסדר, אבל עם התפתחות והשתנות של החברה, כמו למשל, המהפכה הבולשוויקית תשנה את הלך המחשבה, תהיה באמת אחוות עמים, שוויון מעמדות, בתוך כל אלה גם העם היהודי ימצא את מקומו ו... ותבוא, יבוא לציון גואל. כלומר, עם ההתפתחות, עם ההשתנות, עם המודרניזציה של החיים, עוד חינוך, עיתונות פתוחה וכולי וכולי, נוכל להסביר את שלנו. ונמצא מקום באירופה, לא מוכרחים לרוץ לפלסטין. וכל אלה שהיו סבורים כך, אחרי מלחמת העולם השנייה, אז ברור ששלוש האידיאולוגיות האלה פשטו לחלוטין את הרגל. התמיכה היהודית בקומוניזם פשטה כבר הרבה קודם, עם הרדיפות של סטלין. הבונד הוכה מכה נחרצת בזמן מלחמת העולם השנייה. טריטוריאליסטים, אין, אין טריטוריה. זהו. אבל זו הייתה השקפה. אלה אמרו, אורתודוקסים וציונים אמרו, תעזבו, אין מה לטפל באנטישמיות, אלא אמרו, לא, יש מקום, יש לנו מקום בין העמים, בלי אנטישמיות צריך לטפל בזה. ואז, עם השתנות החברה, אנחנו נוכל להתערות בה. אני רוצה לתת לכם דוגמה, אני משתדלת מדי פעם להביא דוגמה שמביאה את העניינים עד ימינו. לפני, הייתי אומרת, חודש וחצי או משהו כזה, התקיימה בארץ ועידה של ה-UJC, ה-United Jewish Communities, שזה היום הגוף אה, בארצות הברית, וביקשו שאני אבוא לארצות, אבל ביקשו שאני אבוא לארצות על משהו, מה אני אגיד לכם, שבחיי אין לי מילה להגיד בנושא, והנושא גם היה לא ברור לי, לא ברור לי איזה, איזה תסבוכת של, אה, לא יודעת, טלפנתי ואמרתי, חבר'ה, מה קרה לכם, אתם לא רוצים הרצאה לאנטישמי? זה אמור להיות הנושא, לא? אמרו לא, לא רוצים. למה הם לא רוצים? זה, זה כבר מעניין, לא? הם לא רוצים. יהדות ארצות, זה בעיקר יהדות ארצות הברית, כן, אלא הארגונים היהודים בארצות הברית. לפי דעתם הם התערו יפה מאוד. אנטישמיות שישברו עליה את הראש יהודי אירופה, הם את שלהם עשו, והגיעו להישגים, הם לא רוצים. זה אותו עניין, כן? זאת אומרת, מה יש לטפל באנטישמיות? זה... אם מתארים בחברה, פתרנו, פתרנו את הבעיה. אוקיי. מה? כן, אבל הם כתבו מעט. אני מוכנה גם לקבל את זה שהם כתבו מעט. עכשיו לפני שאנחנו, עוד דבר אחד לפני שאנחנו פונים להרצל. כלומר, קודם כל מיפינו איפה עמד היחס. שלא יצא שהיחס היה כולו היחס של ה... הציונים. דבר נוסף הוא שאחרי הקמת המדינה, מבחינת טיפול מחקרי והוראה של אנטישמיות, זה לא נושא. זה פשוט, אתם לא תאמינו, לא נושא. זה התעורר בשנים האחרונות, זה יפה מאוד, אבל קודם, לא רק שנאמר, זאת אומרת שנאחזו בזה שהציונות הרי טענה ש... אי אפשר לשנות אותה, צריך לה, לעלות ארצה ואת הפתרון כבר ישנו, אז בואו נעזוב את הנושא. ואמרו שהגלות היא המחלה והאנטישמיות היא לבריאות, היא, הסימפ, היא הסימפטום, אלא שעיסוק באנטישמיות נוגד את המגמה שהייתה שלטת בשנותיה הראשונות של המדינה, והיא ממלכתיות, נורמליזציה. להיות עם ככל העמים, להיות מדינה במשפחת העמים, ולא רק זה, 
נאמר באותן שנים ראשונות, שנות חמישים, שישים ואפילו הלאה. בעצם זה עלבון לעסוק באנטישמיות. למה? משום שאם אנחנו באים לומר שהציונות התעוררה, הציונות המדינית התעוררה ונדחפה על ידי האנטישמיות המדינית, אנחנו מעליבים את הציונות. כי צריך לומר שהיה לה תוכן משלה, שלא באו בגלל שלילה, אלא נתפסו לציונות בגלל החיוב, בגלל הרעיון של לבנות מקום חדש ואדם חדש וכולי וכולי, ולהמשיך בו באופן מסוים גם מסורת יהודית, לא דתית, אבל יהודית וכולי וכולי. זאת אומרת, ההתעסקות באנטישמיות וראייתה כמי שדחפה את הציונות, הם בעצם עלבון. התוצאה היא, צריך לומר, אה, אני אומרת שלא תגלו לאף אחד, אבל את חוקרי האנטישמיות היום בארץ אפשר לספור פונקט על יד אחת. לא עברנו את היד האחת. חוקרי שואה יש הרבה, בוודאי. אבל, ו, וגם המעט חוקרי אנטישמיות הם גם חוקרי שואה, זה ברור. אבל חוקרי אנטישמיות יש מעט. היה יחס שלילי כלפי הנושא. הוא נוגד את הנורמליזציה. אם נמשיך ונגיד שיש השפעה גדולה של האנטישמיות על חיינו, כי אז אמרנו שלא הצלחנו בנורמליזציה, והרי החלום הציוני הוא, הוא נורמליזציה. ואם אנחנו אומרים האנטישמיות משפיעה, ויש לה יד, ותהליכים וכולי וכולי, כי אז אנחנו עוזבים את החלום הזה, או מודים בכישלונו. ועל כן יש מעט מאוד חוקרי אנטישמיות, זה לא נחשב מלך הנושאים עד השנים האחרונות, ולא רק שהוא לא נחשב מלך הנושאים, אלא שכאשר הקמנו את המכון לחקר אנטישמיות לפני אה, כ-13 שנה, אז בהיסטוריה כללית אמרו, אה, דינה, יפה. לא, פספסת תכנישת. זאת אומרת, מה, איזה מין נושא זה? כל יהודי יכול להגיד משהו על אנטישמיות. איזה נושא רגשי? זה לא... מצד שני, הרי חוקרים כל דבר תחת השמש הוא נושא למחקר, וזה לא. טוב, זה לקח זמן, היחס, למרבה הצער, היחס השתנה בגלל המציאות, וזהו. ועכשיו, רבותיי, בהחלט, בהחלט שיפר את זה. המקורות, איך אנחנו יודעים בעצם מה הרצל חשב, איך התפתחו, איך התפתחו מחשבותיו, איך האנטישמיות השפיעה עליו, מה הוא חשב לעשות נגד, מה הוא חשב על סיבותיה, כל זה נמצא בשלל גדול של כתיבה. הרצל כתב המון. המון. אני לפעמים חושדת באלה שיוצאים עכשיו עם כל מיני תיאוריות חדשניות שהוא לא היה כל כך מאוזן ושהיחסים שלו עם אימא שלו והילדים התנצרו וכו' וכו'. אני לא מבינה כלום בפסיכולוגיה. אבל מי ש... לפי דעתי, מי שרוצה להגיד מילה על הרצל, שישב קודם ויקרא את כל הכרכים שהאיש הזה כתב. והוא כתב... הוא כתב... קודם כל הוא כתב יומן נעורים, הוא תמיד כתב, הוא כתב יומן נעורים, אחר כך הוא כתב יומן מדיני בסביבות עשר שנים, מ-95, ממשפט רייפוס ותחילת כתיבתו של הספרון שלו, מדינת היהודים, ועד מותו ב-1904, וגם זה, מכיל כרכים, את רשימותיו כעיתונאי בפריז, ככתב של הנויה פריי פרסה מווינה, שהיה, ששלח אותו, העיתון שלח אותו לכמה שנים טובות לפריז. נאומים, מאמרים, מחזות, וכמובן מדינת היהודים שהוא קטן, ואלט נוילנד, תיאור של המדינה האידיאלית האירופית שתהיה כאן. אם ככה אני אומרת, יש בסיס גדול רחב שצריך לקרוא אותו. לפני שבאים לדון בו, וכאשר באים, נגיד שקראנו ואנחנו באים לדון, כתוצאה מהקריאה אנחנו רואים חשיבה מורכבת, ולא איזה שחור לבנית. לא מזמן 
היות והיו ציינו מאה שנה למותו, כן? קיץ 2004, קיץ 1904, אמרו, בעצם הוא אמר ככה, נקים מדינה יהודית, היא תפתור את האנטישמיות, הקמנו מדינה יהודית, לא פתרה את האנטישמיות, אז הרצל לא... בעצם טעה בדיאגנוזה. הדיאגנוזה הייתה הרבה יותר מורכבת והרבה יותר אה, מעמיקת חשוב מאשר איזה טיק טק אה, כזה. אנחנו קודם כל נמנה את האירועים שהשפיעו, האירועים האנטישמיים שהרצל נתקל בהם ושהשפיעו עליו, אחרי כן את הפתרונות שהוא ניסה לתת למצב, ואחרי כן את הסיבות, את הסיבות ואת השאלות שהוא שאל את עצמו אה, על המצב. אה, קודם כל, יש מחשבה, או מקובלת המחשבה, שהרצל היה כתב של אותו העיתון בפריז, בזמנו של משפט דרייפוס, הוא מגיע לסקר אה, את המשפט, והוא מגיע ורואה את הסצנה הדרמטית הנוראה הזו, שבה קוראים מעל דרייפוס את דרגותיו ושוברים את חרבו, וההמון שהתאסף שם בחצר צועק מוות לבוגד, ולפי גרסה אחרת או שתיים גם מוות ליהודים. אבל בעיקר ישנה הגרסה של מוות לבוגד. ואז הרצל שהוא, תחשבו על זה, איש עמיד, איש משכיל, יודע שפות, קורא ספרות, לא יהודי, לא קרוב יותר מדי לעמו, המשפחה, לא טיפ, המשפחה טיפחה מעט מאוד, הוא כמעט שלא, והנה הוא עומד מול הסיטואציה הזו, שהוא כביכול לא שייך אליה, יש לו את כל העולם. שלו ואת ההישגים שלו כמחזאי, כעיתונאי, והוא רואה את זה וזהו. נפרץ הסכר ומאז הוא הולך וכותב, כותב וכותב עד שהוא מגיע לגיבוש של מדינת היהודים. אבל זה היה מהלך הרבה יותר ארוך. זה היה מהלך של, שלקח אצלו אה, כעשור שנים. זה לא, לא קרה... ברגע. והוא בעצמו כותב ביומנו, מתי בעצם החילותי לשים לב אל שאלת היהודים? והוא עונה בפשטות, משערני משעה שצצה ועלתה על סדר היום. אוקיי? Okay? זאת אומרת, הרצל היה יליד 1860, צצה ועלתה בעוצמה רבה על סדר היום, אמרנו 1880, כלומר כשהוא בן 20. ו... הוא גם כותב ממש בעמוד השני של יומנו המדיני, הוא כותב ככה: בראשונה העליבה אותי שאלת היהודים עד מאוד. העליבה אותי. כן, זאת אומרת, הוא כל כך לא הרגיש שייך לזה. ו... מה קורה? הנה הוא כן שייך, כיהודי. והעלבון, העלבון הראשון הם, היה גדול. ועוד הוא כותב אחרי כן: במרוצת השנים, זאת אומרת, זה היה תהליך, זה לקח זמן. במרוצת השנים נקבה ומצצה השאלה בקרבי, עינתה אותי וגרמה לי צער רב. ועוד הוא כותב אחרי כן, שאלת היהודים ערבה לי בכל פינה ושאל. נדמה לי שמצאתי כאילו את אורו בציטוטים האלה שאומרים, זה היה תהליך, זה היה נפשי, זה לקח זמן וזה גרם. גרם לו לעלבון רב. עכשיו, חוץ, לעלבון רב גרמה לו הראייה הכללית של המצב, אבל חוץ מזה, הוא מציין את הנקודות של התהליך הזה שעובר עליו. נקודה ראשונה הייתה ספרו של מלומד גרמני, מלומד אין, אין ברירה אלא להודות שהיה לא רק מלומד, אלא מלומד בעל שם בגרמניה. בתחומי פילוסופיה ותיאולוגיה, אולגן קארל דירינג, דירינג שכתב את אחד הספרים האנטישמיים המרכזיים של המאה ה-19, של המחצית הראשונה של המאה ה-19, שאלת היהודים כשאלת גזע, אתניות ותרבות. והוא, דירינג זה, דן בשאלה, הרצל קורא את הספר כשהוא בן 21 כנראה, הוא מקדיש לו עמודים רבים ביומן הנעורים, וכותב 
שזה עוד יותר מרגיז. כלומר, אם היינו מדברים על מישהו שאיננו לא יודע מה הוא סך, אם מה... ניחא. אבל אנחנו מדברים על מלומד, אמרנו, אדם בעל שם, גרמנית מצוינת, שיטתיות, והרצל אומר, אני מודה שמצאתי שם גם כמה רעיונות מקוריים, וכתוב טוב, אין מה לעשות. זאת אומרת, אז איזה טענות תהיינה לנו אל אנשים שאינם משכילים, אל מה שהוא קורא אספסוף וכולי. הנה כאן, ב... ב... בלב החברה. ככל שהוא קרא את הספר, נדחה חמתו. על הזיוף של דמות היהודי, על הצביעות, על הראייה החד-ממדית וכולי, על הלבוש הפסאודו-מדעי, פתאום הכל מדעי, במחצית השנייה של ה-19. אבל חמתו נדחה מצד אחד, אבל הוא נאלץ להודות בטבעו של הספר מצד שני. כעבור שנה, 1883, נפטר ואלנר. ריכרד ויינר, ואנחנו לא נכנסים לוויכוח, אבל אנחנו כן אומרים שבגרמניה או באוסטריה הראה שורה שלמה של אירועים שתכליתם הייתה אזכרות לוויינר. כמובן, העלאה על נס של המוזיקה שלו, תרומתו ללאומיות של גרמניה וכולי וכולי, ואחת האזכרות התקיימה באגודת סטודנטים גרמנית לאומנית שהרצל היה חבר בה. הרצל היה חבר באגודת סטודנטים גרמנית לאומנית בהחלט, לפני שהוא, הרבה לפני שהוא מגיע לציונות, ובאחד, משהו שהוא כותב בזמן שהוא חבר באגודת הסטודנטים הזו, הוא גם אומר, אנו הגרמנים. כלומר, עוד אין לו אפילו, לא, מה היא לציונות? עוד אין לו זהות ש- כיהודי, אלא הוא... דובר גרמנית, הוא מרגיש עצמו חבר באגודה, על כל פנים הוא מבקש להתקבל אליה, הוא מתקבל, אבל עד שבא, עד שבא המשבר. ואותה אזכרה שהאגודה מקיימת, נאמר, אחד המספידים אומר, שצריך גם לחזור ולחזק, צריך לחזור לאנטישמיות בנוסח וגנר ולחזק אותה. הרצל כועס, מתחיל בהתכתבות דרמטית עם האגודה, ולמעשה הוא, הוא מדיח את עצמו והם מדיחים אותו אה, משורותיה. זה היה עניין שני, וחבר קרוב אליו, אה, חבר קרוב אליו, אה, באותה אגודה גם הוא יוצא משורותיה ומתאבד בעירייה, וזו פעם ראשונה שהרצל ממש... מזדעזע סביב, ממש מזדעזע רגשית סביב עניין האנטישמיות. כמה שנים אחרי כן הוא מבקר בגטו ברומא. הוא טייל הרבה מאוד באירופה לראות אותה, לכתוב עליה. יש כמה, למעשה בזכות הכתיבה שלו כתייר, הוא קיבל את המינוי הנכסף הזה של כתב בפריז, כי הכתיבה הייתה יוצאת מן הכלל. ובין היתר הוא מבקר בגטו ברומא, וגם כאן הוא מזדעזע. רחובות צרים, אנשים חיוורים וכולי וכולי, תיאור אולי אפילו יותר ממה שהיה במציאות, אבל תיאור מאוד קשה ומאוד רגשי, ושם בפעם הראשונה שהוא משתמש בגוף ראשון רבים, הוא אומר אנחנו היהודים, ועבר לו לא, אנחנו הגרמנים, והוא עובר לאנחנו גוף ראשון רבים, ואחר כך הוא גם יעבור לגוף ראשון. יחיד. חוץ מזה היו לו גם תקריות, איך נאמר, תקריות רחוב, תקריות במסעדה, שהוא נכנס בו ונראה כל כך יהודי, עם הזקן, עם האף, עם הכהות של השיער, ובמסעדה הרועשת צועקים לו, הפ הפ, כן, הכינוי, או האמירה שהיו צועקים אחרי יהודים, גם בהפגנות, גם אחרי יהודים. כיחידים, וסביבו קמה איזו המולה מכוערת, והוא לא הגיב ויוצא וזוכר את זה להרבה זמן. אחרי כן, עלבון שני אישי כזה, אחרי, דווקא אחרי ויכוח מאוד ארוך, שהוא מנהל, שהוא מנהל עם סופר צרפתי, שנמצא... אנטי 
שמי, מה אפשר לעשות? זה גם מודה, מודה בדעותיו. אחרי ויכוח ארוך כזה, הוא במרכבה והוא נוסע אה, אל בית הוריו. הלילה הלך והחשיך וכולי. עברו בדרך שני צעירים. אחד מהם בתלבושת של, התרגום הוא מאוד ישן, של פרחי שרי צבא, כלומר של קדטים. דומה לי כי ישבתי מכובץ ושקוע במחשבות, כן, הוא עוד חושב על השיחה. והנה שמעתי ברור את הקריאה מאחורי הקיר קרה, יהודי חזיר, חמתי בערבי, במהירות הסיבות היא פנה אל מול הצעירים שכבר התרחקו למדי, אך מיד פג החשק להתגושש עם נערי רחוב. הם לא היו כל כך נערי רחוב, אבל הוא אמר קודם מי הם היו. אף לא היה בזה עלבון אישי פרטי בשבילי, שלא ידעו מכלל, אלא בשביל החותם היהודי והזקן היהודי, שהנערים האלה ראו בי בחצי האפלה מאחורי הפנסים. של הכרכרה. בשני המקרים הוא לא הגיב, ואולי משהו אתם יודעים שלא מגיבים עליו, אנחנו סוחבים יותר עד שמגיע יום הפירעון, כן? הוא לא הגיב והוא זכר. ככתב, אחר כך הוא נעשה כתב בפריז, אמרנו, ואלה שנות התשעים, הוא שנות משפט דרייפוס, והשאלה היהודית אינה יורדת מהפרק בצורות שונות, והוא אומר, וכך הוטל עליי לציין מדי שבוע בשבוע רדיפות על יהודים בכל חלקי תבל. זה לא היה נורא בכל חלקי תבל, זה היה באירופה בעיקרה, אבל פה ושם הוא גם הביא דוגמאות מפרס והודו, אבל בודדות. והוא כאמור מדווח הרבה מאוד, הרבה מאוד לעיתון, והעיתון לא, אינו מונע בעדו. מלדווח על מצב היהודים ו, ולכתוב עליו. כל אלה, הוא מכנה אותם, ואני שוב מצטטת, האיסורים הפנימיים הכבושים האלה. זאת אומרת, איסורים פנימיים שהוא מתחבט בשאלת הזהות שלו, שאלת התגובה, מה עושים, לאן כל זה מוביל, מה יהיה הסוף עם, עם שאלת היהודים, והוא הולך ומתענה בזה יותר ויותר. הביוגרף שלו, עמוס אילון, אחד הביוגרפים, אבל הביוגרפיה הרחבה מאוד, הוא מעמיקה מאוד, אומר שהוא קרא את דירינג ושכח למחרת והתכנס, חזר והתכנס בקליפתו, ויש שנים שלמות שהוא לא כותב עדיין על בעיית האנטישמיות. אני חושבת שצריך לראות את זה אחרת. קודם כל אתה לא יכול לדעת אם בן אדם לא ממשיך ומתענה בשאלה בתוכו. נגיד שהוא לא כתב, לא פרסם, בסדר, זה לא אומר שהוא לא ממשיך ומתענה בשאלה. ושנית, תהליכים כאלה הם דרכם שהם לוקחים זמן ומבשילים, ואז הוא יוצא והוא מפרסם. <coughs> הרצל חשב על שורה שלמה של פתרונות. כלומר, חלק מהם ממש לא ימצאו לא חן בעיניכם, אין ספק, אבל תזכרו שבתחילה מדובר על בחור צעיר, שנדרש לשאלה, אמרנו, מגיל 20 והלאה, והוא הוגה בשורה של פתרונות, אבל לזכותו ייאמר שהוא אחד-אחד מוריד אותם מסדר היום, הוא פונה כל פעם למשהו, איך נאמר, מבוגר יותר. והוא גם, גם מרגיש בעצמו את זה, שהוא פונה לדברים מבוגרים יותר ומורכבים יותר, ואומר, האנטישמיות גדלה וגדלה עוד. וגם אני. זאת אומרת, במקביל לה אני הבנתי יותר את עצמי והתבגרתי. האפשרות הראשונה הייתה באמת משהו שהיום אנחנו קשה לנו בכלל לדמיין אותו, והוא דו-קרב. עכשיו, דו-קרב, רבותיי, בסוף, באותן שנים, שנות ה-80-90, גם עד למלחמת העולם הראשונה, דו-קרב היה... אחד האופנים של יהודים להגן על כבודם, כמו כל אחד אחר. דו-קרב היה אז, ה... היה אז האמצעי של גברים שגאוותם נפגעה אה, להשיב את כבודם. כמובן זה, הייתה, זה היה אמצעי נורא ורב סבל, זה, זה נורא וזה נהרג וזה נפצע והכל על מה. על כל פנים, גם הרצל חשב על דו-קרב, אבל הוא חשב לא סתם על דו-קרב, אלא הוא חשב את דו-קרב נגד שלושת האנטישמים האוסטרים הבולטים, 
קארל וויגר, גאורג פון שרר והנסיך אלוויז פון ליכטנשטיין. כלומר, הוא נגד שלושתם. וזה רעיון, זאת אומרת, הכי הרבה היגיון אין בזה, אבל זה ברור שזה רעיון שימשוך הרבה מאוד תשומת לב, כן? יהודי נגד שלושת האנטישמים האלה, והוא חשב ככה, אם הוא ייהרג בדוקה, והיו סיכויים טובים, הם שלושה, תהיה לכך מחאה נגד העוול שבאנטישמיות. כלומר, הוא יצהיר על זה שהוא רוצה לצאת את דו-קרב כדי לתבוע את עלבונם של היהודים בכלל. ואם ייהרג אחד מהם, ולא הוא, ייערך לו משפט ראווה, שבו הוא ינאם נאום חוצב להבות ויזעזע את העולם. מחשבה אופטימית, כן? אם הוא היה נהרג, מי אומר שזה היה הופך לאיזה מסע של הוקעת העוול? הוא היה נהרג. ו- ואם לא, זאת אומרת, אם אחד מהם, אם באמת היה קורה דבר כזה, אבל בקיצר זה לא יוצא, זה לא יוצא לפועל. הדבר השני שהוא חשב עליו הוא התבוללות והסתגלות לסביבה. כלומר, מספיק, זה אלפיים שנה, זה רק צרות, התבוללות, הסתגלות, יש לו תיאורים שלמים, פיוטיים, על איך יהודים פיזית משתפרים. על שיפור הגזע היהודי מבחינה פיזיולוגית, כשהוא יקלוט תערובת של עמים אחרים. אני חוזרת ואומרת מה שאמרתי קודם כשדיברנו על תורת הגזע, שתורת הגזע בצורותיה הראשונות דיברה אל הרבה אינטלקטואלים, כי היא נתנה איזשהו הסבר להתפתחות, וגם יהודים נתפסו אה, אה, לצדדים, נאמר, לצדדי ה... צמיחה או תיאורי הצמיחה של תורת הגזע. אפילו אצל החדה אפשר למצוא כזה עבר הווה ועתיד וכדומה. והרצל אומר, הסתגלות לסביבה, התבוללות, נישואי תערובת, והדמות הזו של היהודי תשתפר ותלך כדבריו, גם באופן חיצוני וגם באופן פנימי. אני הייתי מבקשת שתזכרו את זה משום שאחרי כן הוא אומר דבר אחר לחלוטין. אחר כך, קודם אני אומר את הסוף, קודם אני אומר את הסוף כדי שלא... הוא אומר, הוא כותב, מעולם לא חשבתי ברצינות להתנצר או לשנות את שמי. אבל הוא כן כותב פעם, פעמיים, בצורה ככה יסודית, על אפשרות נוספת. למה רק הסתגלות ו... והתבוללות? להתנצר. בבת אחת, אנבלוק, לסכם את העניין הזה עם הכנסייה, נתחיל באוסטריה, כל יהודי אוסטריה, נמשיך אחרי כן ארץ ארץ, בצורה מסוכנת, בצורה מסודרת, ו... ויבוא לציון גואל. אבל, ועוד פעם אחת כשהוא בא לתת כתב יד למוציא לאור, המוציא לאור אמר, תשמע, הרצל, איזה מין שם זה? הרצל זה שם כל כך יהודי, כן? לב או... כן, זה בא מהמילה לב. ת, תשנה אותו, תשנה ונפרסם ברצון. אמר את זה בשום אופן. לקח, וזה עוד לפני שבשלו בו כל התהליכים האלה, זה הרגיז אותו. לקח את כתב היד והלך לפרסם אותו במקום אחר. והוא כותב אחרי כן, מעולם לא חשבתי ברצינות. כלומר, הוא, הוא הרי לא תיאר לעצמו כשהוא כתב, בוודאי לא את יומן הנעורים. ואחר כך היומן המדיני אפילו. הוא לא חושב שמה שהוא כותב בינו לבין עצמו, על יד שולחן הכתיבה שלו, יום אחד היא, 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 לא רק יתפרסם, אלא ידונו בכל מילה שלו, ומתי הוא חשב ככה ומה הוא חשב אחרת. הוא בינתיים היה כתב של עיתון, מחזאי, אה, כותב רשמים, אבל יפה מאוד, אבל זה מה שהוא פרסם, מה שהוא כותב בינו לבין עצמו, אני חשב שיישאר. בינו לבין עצמו. אמצעים נוספים, אמצעים נוספים שהוא חשב עליהם הם, הם עיתון עממי, כלומר עיתון שווה לכל נפש, לא איזה משהו אקדמי ולא משהו אינטלקטואלי מסובך, עיתון עממי, אבל שהעורך לא יהיה יהודי, אלא עורך נוצרי שת... אמיתי, הוא כותב נוצרי אמיתי, זאת אומרת, נדמה לי שהכוונה כאן היא נוצרי הוגן. א' שהוא נוצרי במאה אחוז, וב' שהוא הוגן, 
ושתפקידו להילחם בשנאת ישראל. זאת אומרת, עיתון שיהיה במה למחשבות האלה ולניסיון להשיב את כבודם של היהודים ולהוכיח שהם לא אותה דמות שפשטה ברבים וכדומה. גם העיתון הזה לא יצא לפועל, אחר כך הוא רצה לבקר ברוסיה הצארית, רומניה, הונגריה, שמה שנעשה בה פחות ידוע במערב ומרכז אירופה, ולכתוב סקירה עולמית, סקירה עולמית יסודית, מה מצב היהודים היום, מה קורה להם, איזה עוולות נעשות להם, איך אפשר לתקן וכדומה. גם זה לא כל כך הלך, ו... תוך איזה שהם שלושה שבועות ב-94, ב- שהיא השנה של משפט דרייפוס, תוך שלושה שבועות הוא יושב, הוא פורץ מתוכו מחזה, שהוא כנראה המחזה הטוב ביותר מכל אלה שהוא כתב. הוא כתב רבים. חלקם כן עלה על הבמה, חלקם לא. וכאן הוא כותב כנראה באמת את הטוב והבשל במחזותיו, הגטו החדש. ולא ניכנס לפרטי העלילה. אבל מסקנתו של המחזה הזה היא שגם אחרי האמנציפציה, לפני האמנציפציה בוודאי שיהודים היו נתונים בגטו, אבל שגם אחרי האמנציפציה יהודי נתון בגטו שחומותיו אבל אינן נראות. שקודם הם נראו ועכשיו הם אינן נראות, אבל עדיין גם כשהם אינן נראות הם בלתי עבירות, הם חיות וקיימות. הם... כל אלה היו אמורים, העיתון, הדו-קרב, כמובן, הדו-קרב, הפנייה לאפיפיור, העיתון, הסקירה, המחזה, כל אלה היו אמורים לעורר תשומת לב. ואלה שלושת הפתרונות האחרונים, כבר עיתון, סקירה, מחזה, הם כבר הם, פתרונות הרבה יותר רציניים, נאמר, אבל כבר אני אומרת לכם ששום תיאטרון לא הסכים להעלות את המחזה על קרשיו. ועל כן הוא נשאר, הוא נשאר ממש בכתב. בסופה של אותה שנה, המחזה נכתב לפני פרשת דרייפוס, אם כי באותה שנה, לפני פרשת דרייפוס, המשפט התחיל, אז הוא כותב מכתב אל הרוטשילדים, שעשירי העם חייבים לקום ולצאת ולנער, והמכתב הופך אחרי כן לספרון שנקרא מדינת היהודים. עכשיו, העניין הוא <laughs> שהרצל לא רק הלך את הדרך הזו שראינו, כלומר שהוא אה, נתקל בספרים, באירועים, אירועים שקראו לו אישית, אירועים שהוא היה צריך לסקר, ועבר את הדרך הזו, ולא רק שהוא ניסה תוך כדי הדרך הזו כל הזמן למצוא פתרונות, אלא שהוא נגע בכל הכתבים האלה שציינתי בהדרגה בשאלות יסוד. ושאלת היסוד, הייתי אומרת, הראשונה, שמטרידה, שמטרידה ומטרידה אותנו גם פעמים רבות ועד היום בעצם, היא השאלה האם גם ליהודים יש חלק במה שקורה להם. זאת אומרת, ברור שאנטישמים אחראים לאנטישמיות. אבל האם יש משהו ביהודים שגורם לאנטישמים לדבר כך, לכתוב, להקדיש לזה כל כך הרבה זמן? איפה אנחנו ומה חלקנו? כאן יש נגיד איזו פסיחה על, על סעיפים. במקום אחד... במקום אחד, ואיך נאמר, די, די בהתחלה, הוא אומר, לא השני, לא סתם. בואו בוא, בוא נגיד ככה, קודם הוא אומר, הוא מדבר על הדמות של היהודי. פיזית אמרנו, הוא פנימית. אתם זוכרים שאמרנו שעל ידי הסתגלות והתבוללות ונישואי תערובת וכולי וכולי, אז יבוא שיפור גדול של היהודי, ו... אפשר יהיה לדון בשיפור מצב האנטישמיות. זאת אומרת, זאת הייתה המחשבה הראשונה. שהיהודים באמת, הוא הרי לא התקרב עוד אל ציבורים יהודים. הוא לא היה חבר באיזה, נאמר, קהילה, בית כנסת, 
אגודת סטודנטים יהודית, לא דווקא בגרמנית, הוא לא, הוא כן נקלע ונטמע בו, והיה בו חלק מן הרושם שהיה ללא יהודים על יהודים. ובהתחלה הוא בהחלט מדבר על הצורך בשיפור. וכמה פעמים הוא מתאר ליהודים, אל תכעסו, תיאור מכוער. זאת אומרת, הוא בהחלט מתאר יהודים מכוערים, פיזית ונפשית, ואפילו במחזה החדש הזה, במחזה הגטו החדש, שבו הוא אמור הרי לנסות ולפתור באמצעות המחזה את העניין, או להביא אותו לפחות לדיון עולמי, גם שם יש שתי דמויות שהן באמת, לא, מה לומר, לא לכבוד. אחרי כן, הוא חושב, חושב, אמרנו, מסתבך בכל השאלה, וכותב גם דברים אחרים. אני קודם רוצה לצטט, ואז לנסות להבין את המהלך. הוא אומר ככה: האופי שלנו הושחת על ידי הלחץ, והוא דורש את תיקונו על ידי לחץ אחר. זאת אומרת, בסדר, אני ער לזה. שתיארתי יהודים מכוערים, פיזית, נפשית, עם תכונות כאלה וכאלה. זה לא אשמתם, לא אשמתנו, אלא האופי שלנו הושחת על ידי הלחץ. באותו ויכוח עם הסופר הצרפתי שאחריו צעקו לו יהודי חזיר, הוא אמר לו ככה: הן היינו אנשים שידעו להגן במלחמה על מדינה. האופי שלנו בימים מקדם היה גאה ונהדר, אבל בכל המצוקות האלה דבק בנו הכיעור. היינו עם כביר הכישרון, אם זה אלפיים שנה שהורגים בנו ולא יכלו לנו. זה מה שהוא אומר לסופר. כלומר, זה מבחוץ, זה הסיטואציה, והיא זו שגרמה, ואנו הננו כך, יען שעשו אותנו כך, בעניינים שונים. בכל המצוקות האלה, הוא חוזר לדבר ההוא, דבק בנו הכיעור, נשתנה האופי שלנו. אנחנו היינו למה שעשונו בגטאות וכן הננו. כן, הגטאות, ה... הגטאות שמי, מי ונציה ועד רומא. זאת אומרת, מהגטאו הראשון ועד אחרון, 300 שנה. לא אשמתם, לא אשמתם של היהודים, זה לחץ מבחוץ. ואז מה יהיה הפתרון? הפתרון יהיה לחץ שכנגד. זאת אומרת, לצאת למקום אחר, לבנות הכל מההתחלה, את דמות היהודים מההתחלה, וללחוץ את זה אה, בחזרה. ואז אנחנו... <coughs> ואז נבוא על תיקוננו, והיחס אלינו גם יבוא אל תיקונו. <coughs> אבל, יחד עם זה, אני אומרת, זה לא, אלה לא היו דברים חד צדדיים, או דברים של... רק איזו מחשבה לוגית, אלא ש- שמובילה ממסקנה למסקנה, אלא ראייה מורכבת של המצב. בעוד מחשבה, עוד שלב, כן, הוא אמר, יש יהודים מכוערים נפשית, פיזית. למה? לא באשמתם. הלחץ וכו'. עוד צעד אחד הוא הולך ואומר, שללחץ הזה יש גם צדדים חיוביים. יש גם צדדים חיוביים. והוא אומר ככה. רק הלחץ מצמידנו שוב אל הגזע העתיק. רק שנאה סביבתנו שוב עושה אותנו לזרים. האויב בלא רצוננו עושה אותנו לעם, כאשר היה הדבר בהיסטוריה תמיד. במצוק, כלומר בעת צרה, אנו עומדים יחדיו ומגלים לפתע את כוחנו. אני חוזרת. רק הלחץ מצמידנו שוב אל הגזע העתיק, רק שנאת סביבתנו עושה אותנו שוב לזרים. כן, מוציאה אנטישמיות, ועל כן הם מגלים מחדש בעקבות האנטישמיות, כמו שהוא גילה, כן, את זהותם ואת יכולתם לפעול יחד, את כוחם לפעול יחד. זאת אומרת, הוא שולל כמובן את הלחץ ואת תוצאותיו החיצוניות, אבל גם רואה את הצדדים, את הצדדים החיוביים שלו. דבר נוסף שהוא טיפל בו הרבה, הרבה מאוד צריך לומר, 
הוא לא רק שאלת הזהות, זאת אומרת, איזה מיהודים אנחנו, מי עושה אותנו, הלך, לכאלה הלחץ, אבל הלחץ עדיין משאיר אותנו כעם, כל שאלת הזהות, קומפלקס אחר של כתיבה רבה מאוד, אולי אפילו יותר מאשר שאלת הזהות, כתב, כתב הרצל על השאלה של יהודים וכסף, יהודים וממון. למה הוא דווקא הוא התגלגל אה, לכתוב את זה? משום שאביו, שנערץ עליו מאוד, אה, איבד את כל כספו, כמעט את כל כספו בבורסה, משום שהוא כיסה הרבה מאוד פרשיות שחיתות בצרפת, פרשיות שחיתות אדירות, שאלי הון יהודיים נקשרו להם, והוא נדרש לשאלה הזאת וכותב עליה הרבה. עכשיו, גם בעניין הזה, זאת אומרת, גם בעניין של אמ�, הקשר בין יהודים לכסף, הוא קודם כל יוצא מנקודת ההנחה שלא היהודים אשמים. לא היהודים אשמים, אלא שוב, הסיטואציה שהובילה אותם לעסוק במקצועות אלה ואלה, ומנעה באדם לעסוק במקצועות יצרניים, להיות בעלי אדמות, מעט מאוד התקבלו אה, לצבא, אמנם יותר אחרי האמנציפציה, אבל... בכל זאת זה לא מקצוע יהודי מובהק, ונדחפו למקצועות מסוימים שבמרכזם מסחר, בנקאות וכדומה. ההידחפות הזו, או בעל כורחם, אל המקצועות האלה, יצרה בדעת הציבור, יצרה קישור בין יהודים לכסף. וכל שערורייה שהייתה, הוא ניסה להראות. איך גם כששערורייה פרצה מכיוון לגמרי אחר. ומי שהיה אחראי לה זה איזה שר מושחת ששיחדו אותו, הוא שיחד מישהו אחר. ובכל זאת, אם יש איזו דמות יהודית סביב הפרשה, היא היא שנעשית אה, מרכז הפרשה. והוא כותב במדינת היהודים, כבר כשמחשבותיו בשלו, כותב במדינת היהודים קודם הוא כתב, כיום מציקים ליהודים מפני שהם עשירים אפילו כשהם עניים. כלומר, שיצאה תדמית כזו, כן? ובמדינה, זה, זה הוא כותב אחרי הביקור בגטו ברומא. כיום מציקים ליהודים מפני שהם עשירים גם כשהם עניים. אבל במדינת היהודים הוא כותב ש... שהוא, שיש שלטון יחיד כלכלי של יהודים, שיהודים באמת שולטים בשוק. היום, רבותיי, תנועת האנטי-גלובליזציה, מה רוצה מחיינו? תנועת האנטי-גלובליזציה משתמשת כמעט במילים דומות לאלה שהרצל מתנגד להם, ואומרת, מה זה גלובליזציה? גלובליזציה זאת כלכלה עולמית, זה ניידות של מיליוני עובדים ידיים זולות שאיש לא דואג להם, זה חברות ענק, זה מגה חברות ומגה בנקים, מי שולט בהם? יהודים, יהדות ארצות הברית בעיקר, אבל גם יהודים אחרים, ג'ורג' סורוס וכך הלאה וכך הלאה. כל המגנטים, אם בברכתה הוא בשליטה מאחור של בארצות הברית. כמעט באותם מילים, והוא, עלה, והוא מגיע לביטוי שהוא ממש נורא. הוא אומר ככה, שקר הוא שיש שלטון יחיד כלכלי אין, של יהודים. הניידות החברתית והכלכלית שלהם היא הדוחקת ומחריפה את המצב. וכך, פה אני מצטטת, גדל ועולה עוצם כספינו הנורא. זה ביטוי, אני פועל מהכיסא. גדל ועולה עוצם כספינו הנורא. אתם זוכרים מה אמר שטנגל, המפקד של טרבלינקה להגיד את הסירני? הוא אמר לו, למה? הוא אמר, for the money of course. של הכסף. המילה שהוא הוסיף פה נורא, כמובן שהוא לא ראה באצטגנים שלו שום טרבלינקה ושום דבר דומה, אבל שזה יביא אסון. כי הוא אומר, גדל ועולה עוצם כספינו הנורא. כלומר, על זה אנחנו נצטרך לשלם. בין אם זה נכון, ובין אם זו תדמית, כן? כלומר, כועסים עלינו גם כשאנחנו עניים, כשאנחנו עשירים. גם כשזו תדמית, זה עדיין, זה עדיין כאמור, יוביל רע מאוד. הוא כתב כאמור מאמרים רבים, אני אתן דוגמה אחת, מאמר שהוא קורא לו מצוקת הבורסה. הוא הולך לבורסה בפריז, והוא מנסה לבדוק איך הדבר הזה עובד. 
ומה באמת חלקם של היהודים? איזה יהודים באים לשם? מה קורה שם? כן, הוא לא הבין הרבה בכלכלה, אבל הוא לימד את עצמו כדי להבין את העניין. והוא אומר, אם רוצים להכיר את מצב היהודים ואת שאלת היהודים מבחינה מיוחדת במינה, כלומר עניין הרכוש והממון, חייבים, חייבים לבקר בבורסה. רבותיי, עוד נושא שהוא נדרש לו בצורה מאוד מורכבת וגם הוא לא נושא שעברה שעתו. אחד אמרנו עניין הזהות היהודית, לחץ מבפנים, לחץ מבחוץ, לחץ חיובי, לחץ שלילי. עניין שני, כל הנושא הזה של ממון וקשריהם של היהודים הנכונים או הלא נכונים לממון. עוד שתי שאלות שהוא מסתבך איתן. ושאלה אחת היא, <coughs> השאלה של הקשר בין כתיבה ודעות אנטישמיות, אנטישמיות לבין השכלה. זאת אומרת, מאוד הטריד אותו, האם, מאין זה בא? האם זה בא משכבות לא משכילות ושלא ממש נתנו את דעתם על מה שכותבים ומה שאומרים? נו, ו... עוד כמה זמן, עם נגיד התפתחות של יותר דמוקרטיזציה, יותר חינוך, יותר עיתונות, יהיה בסדר. אבל הוא מגיע למסקנה ההפוכה, ובצדק, זאת אומרת, הוא מגיע למסקנה שמי שהוא קרא לפחות, הוא קרא, אמרנו, את דירינג. בצרפת הוא קורא את אדואר דרימו, צרפת המיוהדת. ספר שניסה להראות גם הוא באותו העשור של שנות התשעים. גם הוא ניסה להראות, זה לא ספר על הפרוטוקולים, אבל הוא ניסה להראות שלטון של היהדות בצרפת, ולכן שם הספר הוא צרפת המיוהדת. הוא קורא, הוא הולך לשמוע, הוא הולך לשמוע באספה הלאומית כשמציעים כל מיני סעיפים נגד יהודים. מי מציע אותם? מאיפה זה בא? הוא מגיע למסקנה מצערת מאוד, שאנטישמים, הספרים האנטישמיים, הצד הפוליטי, המניעים את הצד הפוליטי של, כמו שאמרנו, מצע של מפלגה, פטיציה לבתי מחוקקים, ארגון הפגנות, בא מחוגים של אנשים משכילים, יודעי ספר, בצמרת, או, או מקווים להיות בצמרת שלטון, ואם זה כך, כי אז הבעיה חריפה עוד כמה וכמה. והוא אומר באיזשהו קטע, הוא אומר ככה, תשמעו, הוא מודאג והוא פסימי והוא אומר, העולם לא גם את האנטישמיות וסופג אותה לאט לאט, כמעט בלי להרגיש. היא חודרת דרך כל הנקבוביות, אתם שומעים? דרך כל הנקבוביות. בתאוותנות הגדולה ביותר היא נקלטת על ידי אלה העוסקים יותר מאחרים, בספרים, בדיבור, על ידי כמרים. ומורים, ואלה מעבירים אותה לנוער שהם מחנכים, לסטודנטים, לספורטאים, לקצינים, והאנטישמיות נעשית לאופנה. אותו הסופר הצרפתי שאיתו מתווכח כל הזמן הוא אלפונס דודה, ואלפונס דודה הודה שהוא אנטישמי ו... ונהיה איתו, הם התיידדו, הם למרות זאת היו ידידים והם נפגשו לעיתים מזומנות לדבר. אבל הרעיון שסופר על כל פנים, זה נגיד הקומפלקס השלישי במחשבה שלו, בשאלה האם יהודים אשמים, מאין זה בא. והוא סבור שאנשים משכילים הם אלה שמניעים את האנטישמיות, ולזה הוא עוד יותר מקדיש מאמץ למצוא את הסיבה להם. כי אם הם, אז באמת אין תקווה. אין תקווה, כמו שהוא אומר. היא נקלטת ונוער ועוברת הלאה ומדור לדור ומה יהיה. כאן אין לו כל כך תשובה. למה דווקא החוגים האלה? התשובה היחידה שהוא נותן היא שהיא באמת, נאמר, גם היא ניתוח מאוד נכון, התשובה היחידה שהוא נותן היא שבאמצעות אנטישמיות יש כאלה שרוצים לטפס, להגיע להישגים פוליטיים, לשים את שמם במרכז או בכותרות וכדומה וכדומה. אבל הוא מודה שזו לא, לא כל התשובה. יחד עם זאת, הוא נותן פה הבחנה 
ששוב כוחה יפה עד ימינו, שוב כוחה יפה, והיא שאנחנו חייבים להבחין בין בעלי הדעות, מי שיש להם דעות, והם שומעים ומקשיבים למה שאומרים על יהודים, ואולי מאמינים בזה, ואולי אומרים את זה הלאה, לבין מי שמפעילים אותם, מי שמפרסמים, מי שעושים את הפעילות הפוליטית, וכדומה. זאת אומרת, יש, צריך להבחין באמת בין הגרעין הפועל לבין קהל ה, אה, ה, האוהדים, ההולכים אחרי וכדומה. אני רוצה להדגים את זה, כי אני אמרתי ש... הוא מנתח כאן תופעה, שוב, תופעה שנמשכת על ימינו, לא רק בנוגע לשאלות של זהות, לא רק בנוגע לשאלה של הכסף, ושהבאתי את זה עד הגלובליזציה, אלא גם באשר, גם באשר לשאלה הזו של משכילים. ואני אקח לדוגמה נושא שנדבר עליו עוד ונקדיש לו שיעור, אבל זה המקום, נאמר, להביא אותו כדוגמה של ימינו למה שהרצל אמר. והוא הכחשת השואה. מי, יש גרעין קשה של מכחישי שואה. הגרעין הקשה הזה הוא לא יותר, הייתי אומרת, מ-20-30 אנשים. אבל שמקדישים לזה את חייהם. והם מכירים אחד את השני, הם עושים כנסים ונפגשים כל פעם אותם חבר'ה אחד עם השני, הם מקימים יחד כתב עת וכולי וכולי. אבל מסביבם יש פריפריה. יש פריפריה גדולה. של מי שקורא, מי שתומך, או מי שתומך גם כספית. זאת אומרת, יש קהל רחב שתורם להם ולפעילות שלהם, של מכחישי השואה. עדיין צריך להבחין בין מי שממש מקדישים לזה זמן וחיים, זאת אומרת, זה העיסוק שלהם, ורובם המכריע, רובם המכריע, אנשי אקדמיה. זה פרופסור לספרות בליון, היה, הוא פוטר. זה פרופסור להנדסת חשמל בנורת' ווסטרן, אוניברסיטה חשובה מאוד. לא פוטר, משום שהוא פרופסור להנדסת חשמל, אז מה זה משנה מה הוא אומר אחר כך בבית, או מה הוא עושה עם המחשב הפרטי, <coughs> וכולי וכולי. <coughs> דיוויד אירווינג הוא סיפור בפני עצמו, כן? אבל הוא בוודאי התחיל, ניסה להתחיל את דרכו. כהיסטוריון. וכך הלאה וכך הלאה. זאת אומרת, רוב הגרעין המכריע הזה של מכחישי שואה הוא בהחלט אנשים אה, בעלי השכלה, אה, ואנחנו נגיע לשאלה למה הם עושים את זה, כי הצד שלהם הוא לא כל כך, אה, הוא לא כל כך פוליטי. עכשיו, שאלה נוספת, בתוך שלל השאלות אז, אה, האלה שהוא העלה, זאת אומרת, האם היהודים משלמים ולמה ובמה, והשאלה הזו שהוא העלה, אני דווקא אתן ציטוט מההיסטוריון יצחק בר, שאמר את זה חד וחלק יותר מאשר הרצל, ואז אני אחזור להרצל. ובר אמר ככה, אנטישמיות היא תוצאה הכרחית של התודעה הנישאת של היהודים על עליונותם הדתית ועל יהודם לעומת כל הגויים. תודעת עליונות זו מרגיזה הייתה ביותר בניגודה למצב ולמצב כוחו הממשי של העם. זאת אומרת, הנה לכם עם חלש, קבוצה שלא, איפה אין לה מקום, ו... והיא כולה, והיא נחשבת כולה בעייתיות מלמעלה למטה, אבל יש לה תודעה, והוא בא ואומר לו תודעה נישאת. זאת אומרת, זו מילה יותר יפה נגיד ליוהרה או תודעה נישאת, נישאת כלפי מעלה של היהודים על עליונותה הדתית ועל יהודה לעומת כל הגויים. והעליונות הזו מרגיזה בייחוד בניגוד למצב כוחו הממשי של העם. וגם הרצל נדרש לשאלה הזאת, זאת אומרת, האם העובדה שיהודים חושבים את עצמם לעם נבחר, וזה לא צריך להיות הרבה... נגיד יהודי מעמיק או כל כך קשור כדי לדעת את הדבר, את הדבר הבסיסי הזה. האם זה גם הוא היה, היה והינו בזמנו, כן, גורם לאנטישמיות? ומסקנתו היא שלא. יכול להיות שהוא לא ידע על זה מספיק, כן? כי בכל זאת 
נדמה לי שהדעת נותנת שזו בהחלט אחת התשובות, אבל בעיני הרצל לא. ולמה לא? משום שהוא היה בתהליך של התקשרות אל היהדות, ובתחילת הרעות של הדברים היפים שבה, ובאופן שבו היא מקשרת בין בני העם היהודי. למשל, הוא מתאר אה, במדינת היהודים איזה מדינה תהיה. ואחר כך גם באלף נוילנד הוא מפתח תיאור נפלא של מדינת מופת, ניקיון ושוויון וצדק ומיעוטים וחוק ו... <laughs> מה, ש... <laughs> מה שאתם רק רוצים. ארץ <laughs> מאוד אירופאית, שימוש עצום בטכנולוגיה, <laughs> זה נגיד יש לנו. שימוש בטכנולוגיה וכולי וכולי. הוא מתאר, הוא מתאר, כן, ואיפה יהיה בית הכנסת? בית הכנסת, הוא אומר, זאת אומרת, אני מסתבך עם השאלה. מי אומר העם הנבחר? חרדים בעיקר, כן? אם כי גם... האמת היא שלא רק חרדים, אבל... חרדים בעיקר. אוקיי, מה נעשה עם החרדים? נגיד שזו סיבה. מה נעשה עם החרדים באותה ארץ אידילית, ארץ היהודה? הוא אומר, בית הכנסת יהיה על ראש הגבעה. <laughs> זאת אומרת, למעלה, אבל גם בצד, כן? והרבנים איפה יהיו? בבית הכנסת. <laughs> זאת אומרת, פחות או יותר הוא נותן כמה תיאורים של שתהיה הפרדה של דת ומדינה, למעשה, בין דת ומדינה, ו... הוא כותב את זה אבל בכבוד רב, הוא אומר, שם יעמוד בית הכנסת, כשהוא נשקף למרחוק, כלומר אנחנו נראה אותו מרחוק, כשהוא נשקף למרחוק, כי על כן רק האמונה העתיקה היא שליכדה אותנו. אבל מה הוא אמר לנו קודם? שמי ליכד אותנו? הלחץ מבחוץ. זאת אומרת, אין תשובות חד משמעיות, והוא הולך, אם, אם הנושא הוא מתדיין איתו, רק האמונה העתיקה היא שליכדה אותנו, ובעיקרו של דבר, הוא אומר עדיין במדינת היהודים, רק באמונת אבות עוד אנו מכירים את עצמנו כמשתייכים זה לזה. זאת אומרת, זה לא הם עושים אותנו לעם, זה כל היהודים רואים, רוצים להיות שייכים לעם, אז יש עם יהודי. דרך אגב, גם פה באוניברסיטה. ושוב זאת נקודה, הוא עלה על, על כל כך הרבה דיונים שהם עקרוניים ומתמשכים עד ימינו. גם פה יש פרופסורים, אמנם מעטים אבל נכבדים בהחלט, שטוענים שאין עם יהודי. וכיוון אה, שאנחנו היסטוריה של עם ישראל, אמרנו בסדר, בואו נעשה ויכוח. נקיים ויכוח לפני תלמידינו. תלמידים שלנו לומדים אצלכם, אנחנו לא כך מסכימים שהם ילמדו שאין עם יהודי. תנמקו אתם, ננמק אנחנו. ו... וכל תלמיד ישפוט, תלמידים שלנו, ברוך השם, נבונים, כל אחד ישפוט מה שהוא חושב. ואחת הטענות המרכזיות שעלתה מהצד, מהצד של היסטוריה של עם ישראל הייתה, כן, זה פרופסור יוסי גורני, ככה, הוא הוביל את המהלך הזה, זה כל עוד יש יהודים שרוצים להיות יהודים ולהשתייך לציבור שרואים אותו כיהודי, כי אז יש שם יהודים. אני יכולתי להמשיך, אבל מה לעשות, השעון רץ, ואני הבטחתי לכם הפתעה לחנוכה. וההפתעה היא כזו. רבותיי. עוד מעט חנוכה, אומנם, ואני לא יכולה לדחות את זה בשיעור הבא, כי בשיעור הבא אנחנו דנים בנושא כאוב ומסובך. היום הייתה לנו קצת אתנחתא מהצרות. ובשיעור הבא אנחנו דנים באיך היישוב הבין את הידיעות על השואה, שזה סיפור מסובך ביותר בפני עצמו. ועל כל פנים, ההפתעה היא כתבה שכתב הרצל בעיתון דיוולט, כן? עיתונה של ההסתדרות הציונית, כמה חודשים אחרי הקונגרס הציוני הראשון, שבו הוא פתח, אנשים אמרו, הם שומעים בנאום בנאום הראשון שלו, שהוא פתח, התחלתא דה גאולה. הוא הופיע שם במלוא הדרום, אבל במשפטים הראשונים הוא אמר, אילולי אנטישמיות לא היינו עומדים פה. היינו מתבוללים. כמה חודשים אחרי, והוא בזה אנחנו כבר דנים, כמה חודשים אחרי, 
הקונגרס הראשון, הוא כותב בדיבייט כתבה, או מעין כתבה, אישית מאוד, שנקראת המנורה, והכוונה לחנוכיה. <coughs> אנחנו כמובן לא נקרא הכל, אבל נקרא כמה משפטים, זה יפהפה. הוא אומר ככה, היו היה איש שהרגיש את המצוקה להיות יהודי בעומק נשמתו. כמובן, עליו כל הסיפור ועל כל מה שתיארנו. תנאי חייו החיצוניים לא היו בלתי משביעי רצון. פרנסה, הוא מספר, מקצוע וכולי וכולי. אבל במוצאו היהודי הוא בדרך כלל אותם חדל מזמן להתעניין. והנה חזרה ונתגלתה השנאה הנושנה בלבוש חדש. יחד עם רבים אחרים האמין האיש הזה כי הנחשון במהרה יחלוף. אבל המצב לא משתנה לטובה, אלא הוא רע יותר ויותר. וההתקפות הכאיבו הוא כל פעם מחדש, אם כי לא פגעו בו פגיעה בלתי אמצעית, כלומר אחד לא הרביץ ולא לא טבע אותו על משהו. עד שהייתה נשמתו, אתם שומעים, עד שהייתה נשמתו לאט לאט לפצע אחד שוטט דם. והנה הראה לו שעל ידי הייסורים הפנימיים הכבושים האלה, זה ציטטת, הייסורים הפנימיים הכבושים האלה, הגיע ניתן את דעתו על מקורם. כלומר, על יהדותו. ומה קרה לו? הוא התחיל לאהוב את היהדות בלב הנפש. עכשיו, זה קצת אחרי הקונגרס הציוני הראשון, הוא צריך לדבר על ציונות, למה הוא מדבר על יהדות? והוא מתחיל לדבר על יהדות, והוא מספר את זה, את כל מה שקורה לו נפשית, לידידיו הקרובים, וידידיו הקרובים חושבים, הוא מספר, שהם בהתחלה חשבו שהוא עונה ואוכל. ירד מן הפסים וכולי וכולי, עד שמגיע חג החנוכה. והוא נזכר שבעצם אצלו בבית, בבית אבא, הדליקו חנוכיה. וקודם הוא לא נתן דעתו על החג הזה ולא היה חוגג אותו. אבל עכשיו הוא השתמש בהזדמנות זו. מה זה ההזדמנות? ההזדמנות שהוא מתחיל לחשוב על זה ולחזור ליהדות, כדי להכין לידיו מזכרת יפה לימים הבאים. והוא מדליק, והמנהג המסורתי נראה לו חביב, נעים, ביתי וחמים, ולא כמשהו מת וקפוא. כך זה עבר מדור אל דור, תמיד הודלק נר בנר. עכשיו הוא גם חושב הרבה מחשבות על הצורה של המנורה, זה כמו עץ, ועל השמש. את השמש צריך לזכור. ועל המקור של החג, והנס, והשמן, וכולי וכולי. ועכשיו הוא אומר ככה, כשגמר בדעתו לשוב אל גזעו העתיק ולהודות בשיבה זו בגלוי, כן? כי הרי אמרו לו שהוא, מה קרה לך? בשיבה זו בגלוי, לא נתכוון אלא לעשות משהו ישר ונבון. זאת אומרת, זה וזה המצב, כך וכך אנטישמיות, צריך לחזור, ל... צריך לחזור אל הגזע העתיק ולחשוב מה, יחד מה עושים. אך כי ימצא בדרך שיבתו זו גם סיפוק לגעגועה וליופי, דבר זה לא שיער. ודבר גדול זה קרה הוא. המנורה עם זוהר נרותיה המוסיף והולך, הייתה משהו יפה ביותר, ולאורה יכול האדם להרהר בדברים נשגבים מאוד. ברור, הוא היה אסתטיקן במילה, בלבוש, בחיפוש אחרי היופי. זאת אומרת, זה לא רק נתן לו תשובה. צריך להתחיל לזה לעשות משהו כך וכך, אלא גם, גם סיפוק לגעגועים על יופי. הוא מצא ביהדות, וקודם כל הוא מתחיל כאן, בחג החנוכה ובמנהגיו, משהו יפה. ואז הוא אומר ככה, האיש הזה שלנו, זאת אומרת הוא כמובן, האיש הזה שלנו, נעשה לו כל זה, כלומר החנוכיה, עם העצים, עם השמש, והוא אומר, משל להלהבתה של האומה. מתחילה נר אחד, עדיין אפלולית מסביב, והאור הבודד נראה עוד עצוב. אחר כך הוא מוצא לו רע, עוד אחד עוד רבים. החשיכה הוכחה לסגת. אצל הצעירים והעניים עולה האור לראשונה. אחר כך מצטרפים האחרים, האוהבים את הצדק, את האמת, את החופש, את הקדמה, את האנושיות, את היופי. ושעה שכל הנאות דולקים, מוכרחים להשתאות ולשמוח על המעשה שנעשה. ושום תפקיד, כן, הוא שואל את עצמו לאיזה צרה הוא נכנס עם הקונגרס הציוני הזה, כן? 
ושום תפקיד אינו נותן אושר יותר מתפקידו של שמש האור.